तर विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार आज आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर याबद्दल जरा माहिती घेणार आहोत मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण क्रिस्टोलोग्राफी या चॅप्टरबद्दल थोडीशी माहिती घेतली होती त्यामध्ये आपण क्रिस्टलाईन स्ट्रक्चर म्हणजे काय किंवा ॲमॉर्फस स्ट्रक्चर म्हणजे काय किंवा क्रिस्टलाईन सॉलिड म्हणजे काय याबद्दल आपण चर्चा केली होती आज आपण ॲक्च्युली क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे कसं फॉर्म होतं याबद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत होप तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ समजण्यात काही अडचण येत नसावी जर तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर तुम्ही मला माझ्या कॉमेंट बॉक्समध्ये किंवा व्हॉट्सअपमध्ये मला तुम्ही तुमचे सजेशन्स किंवा जे काही तुमचे डाऊट्स असतील ते सांगायला काही हरकत नाही आहे हा या अशा प्रकारे व्हिडिओ करण्याचा उद्देश हाच की महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित सायन्स हे त्यांच्या भाषेतून शिकता आलं पाहिजे म्हणून हा थोडासा प्रयत्न आहे मी बरेच यूट्यूब चॅनलवर किंवा बाकीच्या साईट्सवर बघितले असे अशा प्रकारचे जे व्हिडिओ आहेत ते एकतर इंग्लिशमध्ये आहेत किंवा हिंदीमध्ये आहेत तर हा माझा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून व्यवस्थितरित्या सायन्स हे कळलं पाहिजे आपला उद्देशच हा आहे की एखादी गोष्ट आपण ज्या वेळेस बघत असतो किंवा त्या त्या बाबतीत जर आपण शिक्षण घेत असेल तर ती व्यवस्थित समजता आली पाहिजे तर समजण्यासाठी म्हणून हा हा व्हिडिओ तयार करण्याचा मी प्रयत्न करतोय या व्हिडिओमध्ये आपण मागच्या व्हिडिओजमध्ये किंवा त्याच्या मागच्या व्हिडिओजमध्ये आपण बघितलेलं आहे की क्रिस्टलोग्राफी म्हणजे काय त्यांचे जे डिफरन्शिएशन काय आहेत ते पण आपण बघितले आहेत आज आपण त्यातला क्रिस्टल स्ट्रक्चर हा एक कॉन्सेप्ट आहे तो आपण बघूया तर आपण स्टार्ट करूया हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय ऍक्च्युली क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येईल की इट इज इट इज फॉर्म बाय फेज चेंज ज्या वेळेस फेज चेंज होत असते त्यावेळेस आपण म्हणूया की क्रिस्टल हे फॉर्म होत असतं म्हणजे जसं की आपल्याला म्हणता येईल की पाण्याचं बर बर्फात रूपांतर झालं म्हणजे फेज जी आहे ती चेंज झाली म्हणजे आपल्याला हे म्हण म्हणायला हरकत नाही आहे की त्याचा संबंध जो आहे तो टेम्परेचरशी आहे तर आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय ह्या बाबतीत आपण थोडीशी चर्चा करू क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय हे बघण्यासाठी अगोदर आपल्याला दोन डेफिनेशन किंवा दोन कॉन्सेप्ट जे आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजे एक कॉन्सेप्ट जो आहे तो लॅटाईस किंवा लॅटिस म्हणजे काय लॅटिस म्हणजे काय लॅटिस म्हणजे काही नाही एक इमॅजनरी पॉइंट आहे एक इमॅजनरी पॉइंट इन स्पेस एक पिरॉडिक अरे ऑफ अरे इन थ्री डी स्पेस किंवा कुठल्याही स्पेस मध्ये जो काही आपण इमॅजनरी पॉइंट धरतो म्हणजे समजा हा इथे एक पॉइंट आहे 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 कुठेही हा इमॅजनरी पॉइंट आहे त्या इमॅजनरी पॉइंटला आपण लॅटाईस असं संबोधतो म्हणजेच काय ए पिरियॉडिक पिरियॉडिक अरे पिरियॉडिक अरे ऑफ पॉइंट इन थ्री डी कि अपन ये कॉन्सेप्ट मनुया स्पेस इज कॉल्ड एज अ लैटाइज हा कॉन्सेप्ट अतिशय महत्व है कारण सग जे बेसिस है तो अपने लैटाइज मधन बे अपन कभी ज्यादा क्रिस्टल से ज्यास विचार करो अपने लैटाइज पैलदी का अपने बढ़ाया पाजे हे थ्री डी लैटाइस है अपन ज्यास क्रिस्टोनोग्राफी कि क्रिस्टल ज्यास मन तो अपने लक्षा घ कि थ्री डायमेंशनल स्पेस मध्य अपन सग्या गोषी बढ़त आहो दुसरी एक महत्व महत्व पार्ट मे बेसिस बेसिस मना बेसिक मना नहीं बेसिस बेसिस इज वॉट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स अटैच विथ द लैटाइस पॉइंट टू और मोर एटम्स At each lattice point, मे का समझा अपन आता हा लैटाइस है या लैटाइस मधे जर आप समझ ला एक पॉइंट है इमेजनरी पॉइंट है या इमेजनरी पॉइंट मधे अपन असूया कि दैट इज अ पीरियडिक एरे है अपन अपने कन्विनिटी मन एक पॉइंट घर है थ्री डायमेन्शनल है अस कन्सिडर करू ना अपन फिर कॉन्सेप्ट बगतो ये आपण असं लक्षात घेऊया की तर एक आपण इमॅजनरी पॉइंट आहे असं धरलेला आहे आणि दुसरी डेफिनेशन काय आहे टू और मोर ऍटम्स अटॅच विथ किंवा असोसिएटेड विथ द इच लॅटाइस पॉइंट 
म्हणजे समजा आपण इथे एक ॲटम घेतला इथे एक ॲटम घेतला बरोबर आहे हा झाला बेसिस हा झाला हे दोन झाले हे दोन ॲटम आहेत ना टू और मोर ॲटम दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ज्या वेळेस ॲटम्स असतील त्यावेळेस आणि त्याच्या असोसिएटेड विथ द लॅटेस्ट पॉइंट असेल तर त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो बेसिस म्हणजे बेसिस आपल्याला असं लक्षात येईल की हा जो पॉइंट आहे हा इथं याला म्हणायचं बेसिस याला म्हणायचं ऍक्च्युली या गोष्टीला आपण बेसिस म्हणूया या गोष्टीला आपण बेसिस म्हणूया या गोष्टीला आपण लॅटाईस म्हणूया लॅटाईस पॉइंट म्हणूया ओके मग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं फॉर्म होतं बाय द सब्लिमेशन फेस ट्रान्सफॉर्मेशन फेस ट्रान्सफॉर्मेशन कशी होती ती सब्लिमेशनमुळं होती मग आपल्याला असं लक्षात येतं की हे जर दोन गोष्टी यात जर दोन गोष्टी नसतील तर आपल्याला बेसिस बेसिस आणि लॅटेस नसतील तर आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे फॉर्म करता येऊ शकत नाही म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येतं की ज्या वेळेस या दोघांचं कॉम्बिनेशन होईल ज्या वेळेस या दोघांचं कॉम्बिनेशन होईल त्यावेळेस आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळतं म्हणजे आपण असं लक्षात घेऊ की हा एक लॅटाईस पॉइंट आहे आणि हा बेसिस आहे हा बेसिस आहे बरोबर आहे हा बेसिस आहे याला आपण म्हणूया बेसिस याला म्हणूया टू और मोर ॲटम्स और मॉलिक्युल्स मॉलिक्युल्स अटॅच अटॅच विथ लॅटाईस पॉइंट विथ वॉट लॅटाईस पॉइंट हा काय आहे लॅटाईस पॉइंट आहे लॅटाईस पॉइंट आहे ज्या ज्या वेळेस लॅटाईस पॉइंट असतो That is replaced by that particular atoms or molecules is called as a basis. या लॅटेस्ट पॉइंटला या दोन दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स ने रिप्लेस केलेला आहे पण आपल्याला एक इमॅजिनरी पॉइंट घ्यावा लागतो एक इमॅजिनरी पॉइंट घ्यावाच लागतो त्यासाठी आपण असं म्हणलेलं आहे या गोष्टीला आपण बेसिस म्हणू या लॅटेस म्हणू आणि या दोन गोष्टींना आपण काय म्हणूया टू और मोर ऍटम्स अटॅच्ड विथ द इच लॅटेस्ट पॉइंट त्या दोघांचं जर कॉम्बिनेशन असं होत असेल तर त्याला आपण म्हणूया की इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर काय म्हणायचं इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं फॉर्म होत इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॅटाईस अँड बेसिस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॅटाईस अँड बेसिस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पण आता हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे थ्री डायमेन्शनल असायला पाहिजे बरोबर आहे थ्री डायमेन्शनल असायला पाहिजे लॅटेस्ट पॉइंट आहे आपण स्पेस स्पेसमध्ये आपण लॅटेस्ट पॉइंट घेऊ शकतो त्या लॅटेस्ट पॉइंटमध्ये आपण असे कुठल्याही त्या लॅटेस्ट पॉइंटला त्या ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्सनी रिप्लेस करू शकतो आणि ते बेसिस म्हणू शकतो म्हणजेच आपल्याला काय बेसिस इज द बेसिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिसची जर थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट असेल तर त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो की दॅट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे आपल्याला याचे डेफिनेशन कशी करता येईल क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज अ सॉलिड विच हॅज अ रेग्युलर अँड पिरियॉडिक अरेंजमेंट इन थ्री डायमेन्शनल स्पेस इज कॉल्ड अस अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर किंवा क्रिस्टलाइन स्टेट किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणूया ज्या वेळेस स्ट्रक्चर आपण असं ज्या वेळेस म्हणतो त्यावेळेस आपल्याला या दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत या दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत क्रिस्टल ज्यावेळेस आपण डिफाईन करतो त्यावेळेस आपण रेग्युलर अँड पिरियोडिक अरेंजमेंट आहे असं म्हणतो पण ज्यावेळेस आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो त्यावेळेस आपल्याला या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत व्हॉट व्हॉट इज दॅट लॅटाईस आणि बेसिस लॅटाईस आणि बेसिस बरोबर आहे क्रिस्टल कसं फॉर्म होतं कसं फॉर्म होतं आपल्याला लक्षात येईल यामध्ये की फेस ट्रान्सफॉर्मेशन मुळे होऊ शकतं फेस ट्रान्सफॉर्मेशन मुळे होऊ शकतं आता हेच आपण थ्री डायमेन्शनल स्पेस मध्ये आपण असं लिव्ह करू शकतो बरोबर आहे हा एक लॅटेस्ट पॉइंट आहे हा एक इथं टू पॉइंट असोसिएटेड विथ द लॅटेस्ट पॉइंट टू टू पॉइंट अटॅच्ड विथ द इच ऍटम ओके हे असं थ्री डायमेन्शनल मध्ये आपण करू शकतो मी तुम्हाला समजण्यासाठी फक्त एक पॉइंट घेतलेला आहे किंवा एक बेसिस घेतलेला आहे हे आपण थ्री डायमेन्शनल थ्री डायमेन्शनच्या बाबतीत आपण म्हणलं तर आपण असं करू शकतो म्हणजे कुठलाही एक लॅटेस्ट पॉइंट घ्यायचा थ्री डायमेन्शनल स्पेस मधला फॉर कन्व्हिनियन्स कुठलाही एक जर आपण घेतला तर त्यावेळेस आपण त्यामध्ये तो पॉइंट लॅटेस्ट पॉइंट रिप्लेस्ड बाय द 
टू और मोर एटम्स जो दोन कि दोन पेक्षा जास्त एटम्स पाजे का बेसिस हा जो प्रश्न है तो मैक्म चार मार्का विचारू शकता परीक्षे मध्य मैक्म चार मार्का विचारू श चार मार्का विचारू तो शकता कि दोन मार्का सुधा विचारू शकता दोन मार्का विचार फेफिनेशन लिया चार मार्का जर विचार स्ट्रक्चर का अपन का प्लस बेसिस टू और मोर एटम्स टू और मोर एटम्स टू और मोर एटम्स टू इज इक्वल टू वॉट